Narod se s razlogom i često pita kakva je to uloga lajka u crkvi s obzirom da oni koji ne nose mantije na sebi kao da nemaju baš najbolje načine da učestvuju u zajedničkom životu crkva. U ostalom ponekad se upitamo pa da li trebamo da se previše petljamo u stvari koje pripadaju profesionalnim teolozima doktorima, bogoslovlja, episkopima. Odgovor nije jednostavan, ali trebamo da krenemo od toga da, kada reč o lajcima, uvrežilo se jedno opasno mišljenje, znači postoje pojmovi koji su se skoro deformisali od pogrešne upotrebe, gde se pod lajičkim smatra pežurativno nešto diletantsko nešto nevešto, lajičko, nedovoljno autentično, nedovoljno profesionalno, olako. A sve u stvari pripada laosu, narodu Božjem. Činom krštenja i miru pomazanja mi postajemo vojnici Hristovi, zaklinjemo se u borbi za mir Hristov. I svako od nas, već nakon krštenja, je car, sveštenik i prorok. Poblagodati. Bilo da je žensko, muško, dete, neka starica. Znači, već krštenje mi dobijamo tu harizmu, to prizvanje. Odričemo se kušača, djavola i starog Adama i pljujemo prema zapadu i prema njemu. Sećamo se svi kako izgleda obred i sveta tajna krštenja. Odričemo se greha za koji smo bili privezani i sve važne zapovesti su za sve bez razlike, ne samo za sveštenike. Svi smo telo Hristovo, udovi jednog tela, ne može da se kaže ne trebaš mi, pa sad glava kaže recimo nozi ili srce kaže bubregu. Naravno, glava nam je svima Hristo, svima nama i episkopima i tekrštenima i ljudima koji se bave raznim poslovima, svima nam je glava Hristos. Jedan je učitelj. Hristos. Jedna je katedra, jedna je glava, a svi smo mi učenici. Na različite načine raspoređeni svojim sudbinama i svojim životima. Pozvani smo da iskazujemo koliko god možemo i koliko god umemo dar reči, dar propovedanja. Svi od reda Bog nam daje obavezu prorokovanja i propovedanja, kako se to nekada govorilo, da svedočimo reči istine. Ima jedna divna rečenica koju sam pročitao, koja kaže Dobro iznešena beseda može da preobrazi onog koji sluša više od deset godina najtežih podvika. To je čudo blagodati svetog duha, koga je gospod izlio na nas. Imamo taj divan izraz umiljenje i preumiljenje. Menjanje uma, kao što je mučeništvo svedočenja, tako je i preumnjenje, menjanje uma u kojem možemo da dođemo do spoznaja i istina 
do kojih pre toga nismo uspevali da dođemo. Da nam se otvore vrata na koje smo kucali bezuspešno, ko zna koliko dugo. A Sveti Duh, kao što se to kaže, ali nisam siguran da se razume sva dubina tog izraza, diše gde hoće. Duh Sveti diše gde hoće. Ne može se braniti nekome da bude u odbrani Hrista, hrišćanstva, pravoslavlja, tradicije, porodice, dece, sabraće, sugrađana, svih ljudi. Ne može se nikom oduzeti to pravo. To je kao kada bi neko džakov na vakumu koji je stradao osuđen na kolac, odbivši da se preveri u islam i da tako spasi fizički život. I on po predanju peva Srbije Hristo, vraduje se smrti, time pokazujući prkos i neostrašivost pred fizičkom smrću. I sad zamislite neki uvaženi teolog mu kaže, ma ko si ti, bre, kako ti imaš školu? Ko si ti da ti govoriš o fenomenu smrti vaskrsenja? Tako da je prilično teško preuzimati na sebe tu vrstu selekcije. Posebno što mi znamo, kako je to gospod rekao sve vremeno, da su slabi dati da postide jake, da su nerazumni tu da postide mudre, a ništavni slavne. Mi smo na podsmeh svetu. To je čuvena rečenica i urodivosti te ludosti Božje, gde se pokazuje sila Božja kroz naše slabosti, u slabosti, ludosti, neukosti, neuglednosti, a sila Božja se pokazuje. Takođe, u korist lajka govori sabornost, jer duh sabornosti omogućava zajedničarenje i propovedanje. Niko nije smeo da misli da je važniji i bolji od drugih a osluškivala se snaga, lepota i bistrina misli i reči i kada biste je prepoznali negde, okretali ste se prema tom zlatoustom primeru zbog snage onoga što se izliva na njega i kroz njega, što nije vlasništvo tog talentovanog propovednika. U ostalom, setimo se apostola. Apostoli su sa jednim izuzetkom. Svi bili tineđeri. Da, oni su bili veoma, veoma mladi. Maloletni, većino. Neogledni, neobrazovani. Ali baš klinci, nestrpljivi, koji stalo beže, trče ka svom učitelju, beže od njega, plaše se, čine nešto loše, pa se kaju, pa se vraćaju. Baš pokazuju ti neđersku psihologiju, ti dečaci, prvi učenici Hristovi, nimalo slučajno od njega izabrani da svedoče istinu i da imaju pravo da je prenos. Pravo od oca dato. Propovedaj svoj tvari. Hristos nas to uči pred vaznesenje i kaže i ljudima, i pticama, i ribama, i zvezdama. I zato je bitna ta energija blagodeti svetiteljstva koja je zrači prosvetljenje. Sećamo se svetog Serafima Sarovskog koji razgovara sa medvedom kao sa bratom i ne poznajući životinski rečnik. On poznaje nadživotinski unutrašnji rečnik bića. I on omogućava da ta energija blagodati njegovog svetiteljstva, njegovog puta kao boženju, utiče apsolutno jasno i savršeno razumljivo tom divljem zveru. A setimo se i da demoni mogu da osete milinu. Sećajući se rajskog stanja koje je bilo, koje su izgubili i koje će biti. Naravno, sad jedna velika fusnota na sve ovo što smo do sada o čemu smo razgovarali. 
Poredak je nenarušiv. Hjerarhija je neophodna. Naravno da koleno ne može da bude lakat. I unutar poredka se svedoči sa blagoslovom istina koja nam je data. Sad ćem se reći mog prijatelja, vladike Irineja Bačkog, koji mi je jednom prilikom na moje pitanje stalno ponavljano zašto nije napisao više knjiga, zašto se nije bavio više ispoljavanjem svog očiglednog i nesumnjivog talenta intelektualnog. Zašto iza njega ne stoji čitav opos, a vidi se po njemu, po tipu bića, da je on od tih. I on mi je jednom prilikom otkrio jednu tajnu koja zaslužuje da se zna, pre svega da ga ne bi napadali za nešto što nema nikakve veze sa nekom slabošću ili nedostatkom truda ili lenjošću. Kada je svom duhovniku, ja mislim da je to bio Sveti Porfirije, kapsokalivit lično ukazao na to da priprema neku knjigu koju upravo treba da izađe na teološku temu, ovaj mu je rekao nemaš moj blagoslov. Bar ja to tako pamtim, sa izvinjenjem ukoliko postoji možda neka nijansa koju nisam do kraja razumeo. Nemaš te blagoslov, ti ćeš služiti crkvi. To će čitav život biti posvećen služenju crkvi. I radit ćeš često one nepotpisane tekuće tekstove iz svakodnevnog života crkve. Nemaš blagoslov za tu vrstu intelektualnog delovanja, umnožavanja svojih teoloških knjiga, već za direktno služenje crkve. I episkop Bački i klimnao glavom, bez obzira koliko to bilo bolno za njega, bez obzira koliko njegovo srce i duša i sve u njemu patilo, on je poslušnošću primio ovaj savjet duhovnika, koji je imao za njega takvu pouku i takvo usmerenje. Nema ljutnje, što bi rekli klinci, nema ljutiš. Moramo se povinovati Postoji sveta tajna poslušanja. Direktni primjeri su nam bezbrojni, recimo sveti Pajsije Viličkovski, veliki um koji je napravio kontrarevoluciju u vreme francuske revolucije, duhovno, kada su ateisti francuske pisali tu svoju čuvenu enciklopediju, on je u slično vreme prevodio sa velikom grupom prevodilaca koja je okupio, prevodio je dobrotoljublje, onaj čudan zbir najvažnijih tekstova svetih otaca koji nas poučava kako živeti. Popuno suprotno Franskoj enciklopediji. A u svom ličnom životu je doživljavao progon, nerazumevanje, strašne stvari i na Svetoj gori gde je bio i po raznim manastirima, kroz koje je prolazio. On je trpeljivo podnosio to kao iskušenje, stalno sa idejom da je to krst, da je svaka teškoća u našem životu, da je svaka briga u našem životu nešto što moramo poneti na svojim plećima. Ne trebamo se toga odricati. Tako da je u stvari ta tajna poslušanja vrlo važna. Nema klanjanja idolima, naravno, ali stradanje I nepravde su deo naše krsta, onog koji nam je suđen. I bolest ume da bude pomoć i stradanje. Laječki pokreti su bili česti i veliki. U srpskom narodu je to bogomoljački pokret, gde ste imali stotine hiljada ljudi koji su prilazili tom pokretu pravoslavne obnove iz naroda od ozdo, a istovremeno u oči drugog svjetskog rata u osjećanju te tog užasnog iskušenja i velikog stradanja koje će nas zadesiti. Za Dostojevskog je Rafael bio veliki umetnik i ko nije bio pravoslavan. Za Tarkovskog Bach, za mnoge pravoslavne William Blake, Žarko Vidović pomenje Bodlera kao duhovnu utehu. Justin Popović 
čak dvojicu lajka navodi kao velike Branislava Nušića kao svog prijatelja i piše, on piše tu voštanicu na grobu prijatelja, kako kaže, navodi ga najznačajnijim predstavnikom naše kosovske zavetne misli, znajući da je Nušić i Švaler i Mason i da ne živi baš crkvenim životom, ali on to izgovara svojim svedočenjem i to objavljuje, a Dostojevsko naziva 13. apostolom. Iako zna za sve njegove bračne, porodične, probleme sa kockom, sa načinom života, politikom, naziv ga nimalo, drugačije već 13. apostolom. To moramo da shvatimo, da nekako upakujemo u sebe, da razumemo da od Paskala pa do danas postoje ljudi koji nisu pravoslavni, a koji misle pravoslavno nekom čudnom, tajnom, blagodatnom. U ostalom postoji lajci svetitelji, njih je bezbroj stradalnika, čitav jedan narod koji živi u nekoj donjoj gradini nebeskog Jerusalima i svi su sveti, bogovi po blagodati, a Jasenovac postaje aleja tih bogova, proroka i svetitelja. Zato mir i rasuđivanje o svemu, a koliko budemo uspeli da to dostignemo, taj spokoj od toga zavisi i naše spasenje.